。大家好，我是西西里。冬天要多吃鱼。今天就给大家分享一个炒鱼特别好吃的懒人做法，不油炸也不水煮，做法还特别的简单。首先，我们准备一条新鲜的炒鱼，把鱼肚子的黑膜和内脏给它清洗干净。黑膜和内脏是腥味的主要来源，像这样清洗干净就可以啦。接着再把炒鱼放在案板上，把鱼身上的鱼鳍给它剪掉，再把鱼尾也给它剪掉，这样我们在吃的时候也比较方便。接着，在鱼头处切一刀，鱼尾处也给它切一刀，然后再用擀面杖敲打鱼身，使鱼肉的组织变得松散，方便我们取出鱼腥线。在鱼头切开的地方有一个小白点。这根就是鱼腥线，然后用手把它轻轻的扯出来，最好是边拍打边扯鱼腥线。鱼的另外一边也是用同样的方法操作。接下来，我们先把鱼尾给它切下来，再把鱼切成三厘米左右的小块。鱼块切好之后，把鱼尾和鱼头放入盘中。鱼尾和鱼头我们可以留着煮汤喝，然后再把鱼块切成三半，这样我们切的稍微薄一些，在做鱼的时候会更加的入味。在选择炒鱼的时候，我们选择两到四斤的会更好吃。太大的炒鱼吃起来肉质会比较松散。切好之后放入盘中备用。接着我们调个腌鱼的料汁，碗里倒入两勺生抽，半勺老抽上色，两勺料酒去腥，一勺辣椒酱。再加入一勺食盐，少许的白糖提鲜，适量的胡椒粉，再用勺子把腌鱼料汁搅拌均匀。搅拌均匀之后，把鱼块放进来。再下手把鱼块抓拌均匀，让每一块鱼块都裹上一层料汁，这样吃起来才会更加的入味。搅拌均匀之后，放一边腌制二十分钟。接下来我们准备一个小一点的洋葱，先把洋葱对半切开。再把洋葱切成小块，然后用手把洋葱给它分开，再把洋葱放入盘中备用。接着再准备几朵香菇，改刀切成薄片，加一点香菇，不仅可以去腥，还可以增香。香菇切好之后，再准备一个去皮的莲藕，把莲藕切成薄片。切好之后放入盘中备用。再倒入清水没过莲藕，加入一勺食盐，一勺白醋，防止莲藕氧化变黑。
。下面我们再准备一个去籽的红胶，先把红胶对半切开，再把红胶切成小条。然后切成小碎丁，切好之后放入碗中备用。再准备一块生姜，切成薄片。准备几粒大蒜，切成薄片。全部切好之后，一起放入碗中备用。再准备几根小葱，切成葱花。切好之后，放入碗中备用。接着准备一个砂锅，倒入食用油。油热之后，放入姜和蒜。先把姜蒜给它炒香，再把洋葱也加进来，稍微翻炒片刻即可。把洋葱炒出香味，再把香菇也加进来，继续炒香。因为香菇里面也含有一些水分，用油炒一炒，吃起来就没有生味。香菇炒好之后，把莲藕放进来，铺在食材的上面。莲藕铺好之后，再把腌制好的鱼块放进来。朋友们，制作视频不易，如果我的视频对您有帮助的话，请帮我长按一下点赞吧，非常感谢您的支持。最后，再把腌鱼的料汁也倒进来。然后再从锅边淋入一罐啤酒，记住要从锅边淋入，不要把所有的料汁都冲掉了。再盖上盖子，开中火煮十分钟。十分钟之后，我们打开盖子看一下，整个厨房都充满了香味。再把切好的红椒丁也加进来。看起来真的是太有食欲了。煮两分钟之后再关火，然后把小葱也放进来，一锅非常美味的炖炒鱼就做好啦。看起来就色香味俱全，这个鱼肉吃起来鲜嫩多汁又入味。再来看一下这个莲藕。吃起来也是粉面软糯。天冷了，来上这么一锅热腾腾的砂锅鱼，真的是太满足了。有鱼有菜，如果你也喜欢的话，就收藏起来试试吧。喜欢我的视频，记得点赞、关注、留言和转发哦。